नमस्कार मित्रांनो शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूविषयी आलेला आपल्या व्हिडिओला भरपूर प्रतिसाद मिळाला या व्हिडिओच्या निमित्ताने अनेकांनी बरेच प्रश्नही विचारले आजचा आपला हा विषय हा त्याच प्रश्नांची काही उत्तरे शोधण्यासाठी आहे विषय वादग्रस्त आहे त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा एवढीच तुम्हाला विनंती चला तर मग सुरू करूया प्रश्न आहे छत्रपती संभाजी महाराजांनी अण्णाजी दत्त यांना हत्तीच्या पायी का दिले आता पहिल्यांदा पाहूया की शंभूराजे आणि अनाजी किंवा एकंदरच मंत्रिमंडळाचे संबंध कसे होते शंभूराजे युवराज असताना किंवा त्यापूर्वीही राज्यकारभार शिकत असताना शिवाजी महाराजांनी त्यांची आज्ञापत्रे आणि इतर हुकुमनामे हे मंत्रिमंडळामार्फत जावे अशी व्यवस्था केलेली आपल्याला दिसते उदाहरण म्हणून ही दोन पत्रे पाहूया चांबळीचे निळकंठराव यांना तीन पुत्र होते त्यांना राज्याभिषेकानंतर लावण्यात आलेल्या मिरास पट्टीमधून पुणे परगण्याला माफी दिलेली असतानाही पुण्याच्या सर हवलदाराने पट्टी वसूल केली त्याने तसे करू नये आणि तस्वीस देऊ नये म्हणून शंभू राजांनी दिलेले हे चार मे सोळाशे चौऱ्याहत्तरचे पत्र आहे या पत्रावर मोरोपंतांची विशिष्ट बहुदळी मुद्रा दिसून येते हे पत्र राज्याभिषेकाच्या काही दिवस अगोदरच दिलेले दिसते त्यामुळे हे विशेष महत्वाचे आहे आणखी एक पत्र पाहूया सदानंद गोसावी निंब यांच्या मठाचा इनाम मना केला होता तो पूर्ववत चालू ठेवण्याबद्दल अण्णाजी दत्तो सचिव यांना पत्रातून आज्ञा केली आहे असं संभाजी महाराजांच्या या पत्रातून दिसून येतं हे पत्र आहे तीन नोव्हेंबर सोळाशे अठ्ठ्याहत्तरचं या दरम्यान बहुदा संभाजी महाराज सज्जनगडावर होते थोडक्यात काय तर युवराज असताना शंभूराजे यांनी केलेला कारभार हा मंत्रिमंडळाच्या मार्फत जात असे असं दिसतं या तीन नोव्हेंबर सोळाशे अठ्ठ्याहत्तरच्या पत्रानंतर मात्र कुठलीही पत्र ही मंत्रिमंडळाच्या मार्फत गेलेली शंभूराजांची आपल्याला सापडत नाहीत पण ह्या पत्रानंतर किंवा ह्या तारखेनंतरच मंत्रिमंडळ आणि शंभूराजे यांच्यात मतभेद निर्माण झालेले दिसतात हे नेमके कशामुळे झाले याबद्दल मात्र इतिहास मौन बाळगतो पुढे महाराज दक्षिण दिग्विजयाला निघाले रायगडाचा कारभार त्यांनी राहूजी सोमनाथ यांना दिला होता एरवी महाराज नसताना युवराज रायगडाचा कारभार पाहत असत परंतु संभाजीराजांना मात्र प्रभावळीचे सुभेदार म्हणून नेमण्यात आले सोळाशे चौऱ्याहत्तरमध्ये राजमाता जिजाऊ मृत्यू पावल्या पुढे दुर्दैवाने शिवाजी महाराजांचा मृत्यू झाला आणि स्वराज्याचा उत्तराधिकारी कोण हा प्रश्न उभा राहिला सभासदाच्या बखरीत महाराजांच्या मुखी बखरकाराने भविष्य कथन करून राज्याचे दोन भाग करावे उत्तर भाग राजाराम महाराजांना व दक्षिण भाग संभाजीराजांना देणार असे सांगितले आहे ही बखर शिवाजीराजे गेल्यानंतर लिहिलेली पहिलीच बखर राजाराम महाराजांच्या सांगण्यावरून लिहिले गेले असल्याने हे कथन रामराजांच्या बाजूने लिहिले आहे असे धरूया यात लेखक संभाजीराजांच्या बाजूने नाही असं आपल्याला दिसून येतं त्या दृष्टीने रामराजे हेच उत्तराधिकारी व्हावेत व उत्तरेचे राज्य त्यांनी सांभाळावे तसेच नवीन मिळवलेले दक्षिणचे राज्य संभाजीराजांनी सांभाळावे ही भावना सभासदाच्या नोंदीवरून आपल्याला कळते वडील पुत्र आणि युवराज या अधिकाराने शंभूराजे हेच स्वराज्याचे उत्तराधिकारी होते आता तुमच्यापैकी अनेकांनी विचारलेले काही प्रश्न घेऊया अनेकांना हा प्रश्न होता की संभाजी महाराज यांना शिवाजी महाराज गेल्याची बातमी पोचवली गेली होती का आणि त्या रायगडावर त्वरित आले का नाहीत याचं उत्तर आहे होय संभाजी महाराजांना ही बातमी पोचवण्यात आली होती परंतु जोपर्यंत बातमी पोचवली तोपर्यंत राजा कुणाला करावे ह्या वादाला सुरुवात झाली होती राज्याभिषेक झालेले सिंहासन हे रित्य ठेवता येत नाही त्यामुळे सोयराबाई आणि उपस्थित सर्वांनी घाईघाईने राजाराम महाराजांचे मंचकारोहण करून घेतले संभाजीराजांच्या नियुक्तीस विरोध होत असल्याने संभाजीराजे हे पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी पन्हाळ्यावर मुक्कामी राहिले त्यावेळच्या परिस्थितीचा अंदाज करणे आज आपल्याला अशक्य आहे दुसरा प्रश्न शंभूराजे यांनी राजे व्हावे ह्याला विरोध करणारे मंत्री आणि कारभारी कोण होते शंभूराजे रायगडावर कधी आले आणि त्यांनी आल्यानंतर काय केले हाही प्रश्न अनेकांनी विचारला या सर्व प्रकरणाचा सूत्रधार नेमका कोण हे आपल्याला समजत नाही परंतु ज्या नोंदी उपलब्ध आहेत त्या पाहता सोयराबाई आणि अण्णाजी दत्तो यांनी मुख्य विरोध केलेला आपल्याला दिसून येतो अण्णाजी पंत दत्तो हे शिवाजी महाराजांच्या मंत्रिमंडळात सुरनीस होते सुरनीस हा सुद्धा एक महत्वाचा मंत्री असून सर्व येणाऱ्या जाणाऱ्या पत्रव्यवहार लक्ष ठेवणे हे त्यांचे काम होते तसेच जमीन महसुलाच्या व्यवहारावरही अण्णाजी लक्ष ठेवत असत संभाजी महाराजांनी यांचा एकदा भर दरबारात लबाडामात्य असा उल्लेख केला अशी एक नोंद उपलब्ध आहे अण्णाजी दत्तो हे मूळ प्रभुणीचे असावे यांचे आडनाव प्रभुणीकर होते त्यांना सोमाजी नावाचा एक भाऊही होता जो त्यांच्यासोबत या कटात सामील असावा असे आपल्याला कागदपत्रावरून दिसते त्यांनी सोयराबाई यांच्याशी सल्ला मसलत करून रामराजांना राज्य मिळावे हा विचार पहिल्यांदा सुरू केला संभाजी राजांजवळ पन्हाळ्यावर सैन्य होते मालोजी घोरपडे हे त्यांचे सेनापती होते त्यांच्यावरील कैद कडक करावी असा विचार मसलतीत ठरला किल्लेदाराला शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूची आणि रायगडावरील हालचालींची खरी हकीकत सांगून संभाजीराजांना पूर्ण कैद करण्याचा विचार कदाचित ठरला असावा त्यानुसार पत्रे लिहिण्यास चिटणीसांना सांगण्यात आलं 
यावेळी चिटणीस हे बाळाजी आऊजी होते बाळाजी आऊजी चिटणीस यांनी हा पत्र लिहिण्यास नकार दिला आपल्या मुलाकडून हे काम करून घ्यावे असे त्यांनी सांगितले आणि बहुधा पत्रे ही त्यांच्या मुलाने लिहिली चिटणीस बकरीतला उल्लेखच पाहूया बाळाजी आऊजी यास बोलावू केले व सरदार यास पन्हाळा येथे बंदोबस्ताची पत्रे लिहावी म्हणून सांगितले त्यांनी उत्तर केले की आम्ही दरकदार राज्याचे खावंद वडील संभाजी महाराज असता अशी पत्रे आम्ही लिहिणार नाही यास तव आग्रह करण्याचे कारण नाही तुम्हाकडे दरख त्या अर्थे बरी वाईट पत्रे तुम्ही लिहावी हे तुम्हास प्राप्त तरी तुम्ही लिहून द्यावे असे अण्णाजींनी त्यांना सांगितले असं दिसतं ते समय निरुपाय व साहेबांची इतराजी दिसून आली यावरून मी लिहित नाही माझे मूल आवजी बाबा आहे त्या स्वाधीन करतो पाहिजे तसे करा असे म्हणून बाळाजी उठवून गेले आवजी बाबापासून म्हणजे बाळाजी आवजीच्या मुलापासून पत्रे लिहून रवाना झाली पन्हाळ्यास हवलदार बहिरजी नाईक इंगळे हे होते त्यांच्यासोबत सोमाजी नाईक बंकी आणि कृष्णाजी नाईक बंकी हे दोघे सर हवालदार असावे यासोबत पन्हाळ्याची देखरेख ठेवण्याकरता हिरोजी फर्जन यांची नेमणूक करण्यात आली होती पन्हाळ्यावर इतर महत्वाची आसामी कोण होती तर खंडोजी नाईक जासुदांचा एक नाईक याचे नाव मिळत नाही व गणोजी कावळा हे लोक हिरोजी फर्जनदांच्या सोबत होते यांना पत्र पाठवण्यात आले येथील प्रसंग एक प्रकारचा आहे संभाजी महाराज यास कैद करून बहुत सावधानपणे इथे आणावे शिवाजी महाराजांचे वर्तमान फुटू देऊ नये संभाजी महाराज यासही पत्र त्याच पाशीच दिले आहे परंतु बंदोबस्त झाल्यावरही द्यावे असे सांगितले त्यांनी जाऊन त्या अन्वय पत्र देऊन काही बंदोबस्त झाला इतका उल्लेख आपल्याला चिटणीस बखरीमध्ये मिळतो हा कट मात्र पूर्णपणे फसला शंभूराजांनी एका जासुदाला ही बातमी आणताना पकडली आणि दरडावून विचारल्यानंतर त्याने सर्व माहिती उघड केली असं दिसून येतं संभाजीराजांनी ताबडतोब कारभार आपल्या हातात घेतला पन्हाळ्यावरील कटात सामील असलेली सर्व मंडळी त्यांनी ताब्यात घेतली आणि आपण राजा झालो आहोत असे त्यांनी जाहीर करून टाकले संभाजीराजे हे सैन्यात अत्यंत लोकप्रिय होते हंबीरराव मोहिते यांच्याकडे संभाजीराजांनी संपर्क साधला असावा कारण एकोणीस एप्रिल सोळाशे ऐंशीचे एक पत्र राजापूरकर इंग्रज हे मुंबईला आणि सुरतेला पाठवतात त्यात असा उल्लेख मिळतो संभाजीराजांनी पन्हाळ्याला ठाणे केले असून त्यांच्याकडे असंख्य सैन्य जाऊन मिळत आहे त्यांनी राजापुरास माणसे पाठवून तिथे असलेले सर्व धान्य अटकवून किल्ल्यावर पाठवण्याचे हुकूम केलाय इतक्यात संभाजीराजांच्या पक्षाकडून हे शहर ताब्यात घेतले जाईल असा एकंदर इकडचा रंग दिसतोय या परिस्थितीत आम्ही काय करावे हे तुम्हीच ठरवावे तिकडे रायगडावर राजाराम महाराजांचं मंचकारोहण झालं अण्णाजी दत्तो आणि मोरोपंत पेशवे हे लवकरच कराडला आले आणि त्यांनी हंबीरराव मोहिते सरनोपत यांची भेट घेऊन राजाराम महाराजांना उत्तराधिकारी नेमण्याबद्दल सांगितले हा प्रयत्न मात्र असफल ठरला आणि उलट शंभूराजांच्या आज्ञेने हंबीररावांनी अण्णाजी आणि मोरोपंत यांना कैद केले यावेळी शंभूराजे हे पन्हाळगडावर होते हंबीररावांनी एकंदर परिस्थितीचा विचार करून संभाजीराजांचा पक्ष स्वीकारला तीस जून सोळाशे ऐंशी पूर्वी पन्हाळ्यावर पाच हजार लष्कर सुमारे गोळा झाले होते लष्कराला दोन महिन्यांचे पगार आगाऊ देण्यात आले शंभूराजांनी आपले सुभेदार आणि अधिकारी नेमले नंतर पन्हाळगडावरील बंदोबस्त करून रायगडा सेण्यास निघाले पन्हाळगडावरून जवळच असलेले कोर्टी येथील मल्हार गोसावी व सदागोवर्त गोसावी यांची दर्शने शंभूराजांनी घेतली भांजी गोपाळ देशाधिकारी व देशलेखक सांप्रत व भावी प्रांत कराड यांना कोर्टी येथील इनाम शिवाजी महाराजांनी बंद केले होते ते चालू करण्याबद्दलचा आदेश शंभूराजांनी यावेळी दिला अशी माहिती आपल्याला सनदापत्रात दिसून येते तेथून संभाजी महाराज प्रतापगडावर गेले भवानीचे दर्शन घेऊन पूजा केली हे होऊन संभाजी महाराज रायगडच्या दिशेने निघाले जेधे शकावलीत आपल्याला एक नोंद मिळते रौद्र नाम संवत्सरे षड शुद्ध द्वितीया शुक्रवारी संभाजीराजे रायगडास आले व राज्य करू लागले सगळीकडे तशी शांतता होती कट कारस्थान करणाऱ्यांना बेड्या ठोकल्या गेल्या होत्या कोणीही कसलाही प्रतिबंध आता केला नाही रायगडाचा हवलदार यावेळी कान्होजी भांडवलकर हा होता त्यामुळे त्यांनाही अटक करण्यात आली राजाराम महाराजांना तूर्त नजर कैद्यात ठेवण्यात आले अशी एक नोंद आपल्याला दिसते इथपर्यंत हा पहिला कट संभाजीराजांच्या विरोधात रचण्यात आला होता संभाजीराजांनी उत्तर कार्य वगैरे सर्व शास्त्रसंमत विधी उरकले आणि स्वतःचे मंचकारोहण करण्यास प्रथम त्यांनी ठरवले या मंचकारोहणास हरजीराजे महाडिक गणोजीराव शिर्के अचलोजी महाडिक तुकोजी पालकर महाजी निंबाळकर ही आप्त मंडळी होती तसेच जोत्याजी केसरकर त्रिंबकबाजी देशपांडे खासनीस आणि इतर काही जवळच्या मंडळींनी संभाजी महाराजांना विनंती केली की साहेब सिंहासनाधीश्वर होणार आणि प्रधान मंडळी यांच्या घरी चौक्या आहेत हे विहित नाही यावरून चौक्या उठवल्या तसेच बाळाजी आवजी प्रभू यांनी आपले काम करावे प्रधान यांनी गुमास्ते व आमात्यांचे वगैरे यांनी काम तूर्त करावे अशी आज्ञा दिली या व्यतिरिक्त येसाजी फर्जन व सोमाजी फर्जन वगैरे मराठी लोक सरदारांनी आपापली कामे करावी अशीही नोंद आपल्याला इथे दिसून येते 
शके सोळाशे दोन रौद्रनाम संवत्सरे श्रावण शुद्ध पंचमी म्हणजे नागपंचमी वीस जुलै सोळाशे ऐंशी रोजी संभाजीराजांचे मंचकारोहण झाले आणि त्यांनी राजा झाल्याचे जाहीर केले संभाजीराजांचा कारभार सुरळीत चालू झाला मोरोपंत पेशवे एकोणतीस सप्टेंबर ते बारा ऑक्टोबरच्या दरम्यान कधीतरी वारले असावे असं आपल्याला कळतं कारण जेधे शकावलीत अश्विन वद्य मोरोपंती देह ठेवला त्यांचे पुत्र निळोपंत सोडिले त्यास पेशवाई दिली संभाजीराजांनी मंचकारोहण केल्यानंतर प्रल्हाद निराजी हे न्यायाधीश पदावर राहिले सरनौपत पदावर हंबीरराव होते ते त्याच पदावर राहिले बाळाजी आऊजी चिटणीस पदावर होते ते तसेच कायम राहिले अशा प्रकारे मंचकारोहण होण्यापूर्वी पन्हाळगडावरून आणि मंचकारोहण झाल्यानंतर रायगडावरून संभाजीराजांनी प्रशासकीय कारभार सुरू केलेला आपल्याला दिसतो इथे एक नोंद महत्वाची आहे आणि ही अभ्यास करण्यासारखी आहे की त्यांनी आपले मंत्रिमंडळ हे पूर्वीप्रमाणेच ठेवलेले आहे माघ शुद्ध सप्तमी शके सोळाशे दोन रौद्रनाम संवत्सरे म्हणजे जानेवारी चौदा ते सोळा या दोन दिवसांच्या मध्ये कधीतरी इसवी सन सोळाशे एक्क्याऐंशी या साली संभाजीराजांना विधियुक्त राज्याभिषेक झाला आणि ते महाराष्ट्राचे दुसरे छत्रपती झाले महाराष्ट्राचे दुसरे छत्रपती झाल्यानंतर त्यांनी आपले प्रधानमंडळ नेमले हे प्रधानमंडळ कसे होते तर पेशवे हे निळो मोरेश्वर पिंगळे म्हणजेच निळोपंत मुजुमदार अण्णाजी दत्तो जे पूर्वी सुरनीस होते ते आता मुजुमदार झाले डबीर जनार्दन पंत हा डबीर म्हणजे आजच्या भाषेत फॉरेन मिनिस्टर असतो चिटणीस बाळाजी आवजी सुरनीस आबाजी सोनदेव यांना करण्यात आलं म्हणजे आता कागदपत्र हे आबाजी सोनदेव सांभाळणार होते सरनोबत हंबीरराव मोहिते दानाध्यक्ष मोरेश्वर पंडितराव आणि वाकेनवीस म्हणजे होणाऱ्या राज्यकारभाराची आणि रोजच्या दरबाराची नोंद ठेवणारा माणूस हा दत्ताजी पंत मुख्य न्यायाधीश हा निराजी पंतांचा मुलगा प्रल्हाद म्हणजे प्रल्हाद निराजी याची नेमणूक करण्यात आली आणि ह्या व्यतिरिक्त एक नवीन पद नेमण्यात आले ज्याला नाव देण्यात आले छंदोगा मात्य आणि तिथे कवी कलश यांची नेमणूक करण्यात आली होती मोरोपंत वारल्याने त्यांच्या मुलाला पेशवा केले तसेच बरेचसे मंत्रिमंडळ तसेच ठेवण्यात आले ह्यावरून आपल्याला इतके समजते की अपराध्यांना शंभूराजांनी क्षमा केली असावी असं दिसतंय यानंतर राज्य आणि राजकारणाकडे लक्ष देत शंभूराजांनी दोन महत्वाच्या मोहिमा केल्या सोलापूर आणि नळदुर्ग सोलापूरचा व नळदुर्गचा किल्ला ताब्यात घेण्यासाठी किंवा तिथली रसद दोटण्यासाठी त्यांनी फौज रवाना केली याशिवाय खांदेरी किल्ला ज्याचे बांधकाम शिवाजी महाराजांनी करवून घेतले होते त्या शेजारील उंदेरी किल्ला ताब्यात घेण्यासाठीही त्यांनी मोहीम आखली होती असं आपल्याला समकालीन कागदपत्रांवरून दिसून येतं या मोहिमांबद्दल आपण पुढे कधीतरी पाहूया तूर्त विषयाकडे वळू या दरम्यानची एक इंग्रजी कागदपत्रातील नोंद देखील आपल्याला मिळते सत्तावीस नोव्हेंबर सोळाशे रोजी संभाजीराजांनी अण्णाजी दत्तो यांना इंग्रजांकडे वकिलीकरता पाठवले होते हे आपल्याला दिसते इंग्रजांच्या कागदपत्रात नोंद मिळते अनाजी पंडित अ पर्सन ऑफ ग्रेट इस्टीम अँड क्वालिटी इन शिवाजीज टाईम हु कमांडेड द आर्मी नेक्स्ट टू मोरो पंडित केम टू द आयलंड ऑफ बॉम्बे ऑन ट्वेंटी एथ इन्स्टंट विथ अ लेटर फ्रॉम शंभाजी कम्प्लेनिंग ऑफ आवर हार्बरिंग ऑफ सिद्धी अर्थात इंग्रजांनी सिद्धीला आश्रय दिला आहे याबद्दल तक्रार करणारे पत्र हे संभाजीराजांनी अण्णाजी दत्तो कर्वी इंग्रजांना पाठवले होते आता इथे एका महत्वाच्या पात्राची ओळख करून घेणं गरजेचे आहे कवी कलश कवी कलश हे शंभूराजांच्या चरित्रातील एका जप कोड आहे याचा आणि संभाजीराजांचा प्रथम संबंध सोळाशे पासष्टच्या आग्रा प्रसंगापासून येतो ज्येष्ठ इतिहास संशोधक श्री सेतू माधवराव पगडी यांच्या मते कवी कलश ही कदाचित त्याची पदवी असावी आणि कलशाचे मूळ नाव गोकुळ दास असं असावं ही शक्यता आहे शिवाजी महाराज आग्रा मुक्कामी असताना कवी कलश याची शिवाजी महाराजांना शिधा पोचवण्याच्या कामावर नियुक्ती केली गेलेली आपल्याला आढळते शिवाजी महाराज आग्र्याहून निसटले त्यावेळी त्यांची दोन माणसं त्यांच्या पश्चात पकडली गेली होती त्यातील एक नाव कवी कलश हे आपल्याला सापडतं राजस्थानी पत्र संचयातील पत्र क्रमांक तेहतीस हे परकालदासाने कल्याणदासाला लिहिलेलं एक पत्र आपल्याला मिळालेलं आहे त्यात असा उल्लेख आहे कवी कलस कवी सुर सेवा को थव व कैत एक सक्सेना सेवा को चाकेर मुसाहीन था स्वव दोनो पकडी बेड्या भऱ्यात हे बंदिवान दिओ थो थोडक्यात काय तर कवी कलश कवीश्वर व कायस्थ सक्सेना या शिवाजीच्या दोन माणसांना पकडले आहे व बेड्या घातल्या आहेत सांगायचा मुद्दा एवढाच की कवी कलश ह्याचा संबंध आग्रा भेटीपासून येतो शिवाजी महाराजांचे आणि संभाजी महाराजांचे देखील सारांश आज की शंभू राजांच्या हाती राज्यकारभार आल्यानंतर कवी कलश आतापासून इतीपर्यंत त्यांच्यासोबत होता हा कवी कलश तांत्रिक मार्गाचा होता थोडक्यात तो शाक्त पंथाचा उपासक होता आणि शंभू राजांनी त्याला आपल्या मंत्रिमंडळात सामील करून त्याला छंदोगामात्य ही पदवी दिली होती 
आता ह्याच दरम्यान येत असलेला हा एक उल्लेख महत्वाचा आहे महाराज पन्हाळ्यास जाता म्हणजे संभाजी महाराज पन्हाळ्यास जाता साताऱ्यास येऊन तेथून किल्ले परळी पाहण्यास गेले तेथून येताना बाळाजी आवजी चिटणीस यांचा व दादाजी रघुनाथ प्रभू देशपांडे महाडकर यांचा बहुत द्वेष होता ते बहुत कृपेत अंतरंगात कब्जीकडील कारभारात होते इथे ते म्हणजे रघुनाथ प्रभू देशपांडे महाडकर त्यांनी चिटणीसी व कारखानीशी आपण करावी हे इच्छा महाराजास सुचवले जे बाळाजी आवजी चिटणीस यांनी पत्र फितव्याची एकंदर राज्यात व पन्हाळ्यास लिहिली असता त्याचवर कृपा करू नये यक्तरीत ठेवणे चांगले नाही त्यांचे भाऊ श्यामजी आवजी कारखानीस व सचिव यांनी हे राजकारण बळवले असे समजविले थोडक्यात काय तर दादाजी प्रभू देशपांडे याची आणि बाळाजी आवजी यांच्यात चिटणीसी मिळवण्यासाठी चुरस होती त्या दोघांचा आपापसात द्वेष होता आणि दादाजी प्रभू देशपांडे याने चिटणीसी मिळवण्यासाठी कलशाची संधान बांधले होते हे आपल्याला या नोंदींवरून समजून येते त्या दृष्टीने कवी कलशांनी ही गोष्ट संभाजी राजांना विचारली होती संभाजी राजांनी त्यास नकार दिला होता आणि म्हणून कवी कलश आणि दादाजी रघुनाथ या दोघांनी मिळून चिटणीसी आणि कारखानीसी मिळावी याकरता एक कट रचला होता असा मानणारा अभ्यासकांचा एक वर्ग आहे या व्यतिरिक्त दुसऱ्याही नोंदी आपल्याला मिळतात ज्या आपण पुढे पाहणार आहोत औरंगजेबाचा पुत्र अकबर हा बापाविरुद्ध बंड करून महाराष्ट्रात आला होता त्याला हाताशी धरून उत्तरेचे राजकारण करावे असा सल्ला कवी कलश याने संभाजी महाराजांना दिला होता त्याप्रमाणे राजकारण सुरू झाले होते आणि याच दरम्यान हा प्रसंग घडला जो दुसरा कट म्हणून ओळखला जातो पंत प्रतिनिधींची बखर म्हणून एक बखर प्रसिद्ध आहे त्या बखरेदीचा उल्लेख पहिल्यांदा मिळतो इतक्यात अनाजी दत्तो यांच्या पक्षपाती लोकांनी त्या मोहम्मदासी म्हणजे थोडक्यात अकबर असं इथे म्हणायचं इतक्यात अनाजी दत्तो यांच्या पक्षपाती लोकांनी त्या मोहम्मदासी राजाराम यांचे हितविषयी संभाजीस घाताची मसलत केली हे वर्तमान संभाजीस मोहम्मदाने कळविले त्याचे भेटीस संभाजी गेला मग त्याने अनाजी दत्तो व शिरके कुलातील जे मुख्य शह पकडले ते व प्रभू बालाजी आवजी पुत्रासहित हत्तीच्या पायी दिले एकंदर काय तर या दुसऱ्या कटात अकबर पालीस असताना अण्णाजी दत्तोचे पक्षपाती लोक अकबराला भेटले संभाजी राजांनी ताबडतोब संबंधित सर कारकुनांना ठार मारण्याचा हुकूम केला अकबराने दाखवल्या मित्रत्वाबद्दल त्याचे आभारही मानले तर असा आहे हा दुसरा कट या कटाच्या दोन बाजू आहेत पहिली बाजू आहे दादाजी रघुनाथ याला चिटणीसी आणि कारखानीसी मिळावी म्हणून कवी कलशाने कट रचून आणला आणि बाळाजी आवजीला ह्यामध्ये गोवण्यात आले आणि ज्या कर्वी ही बावीस लोक हत्तीच्या पायी मारली गेली तर दुसरी बाजू आहे की बाळाजी आवजी अण्णाजी दत्तो आणि त्या आणि राजारामाचे इतर पक्षीपाती लोक यांनी राजारामाला गादीवर बसवण्यासाठी हा कट रचवून आणला आणि अकबराशी संधान साधले म्हणून त्यांना पकडून हत्तीच्या पायी देण्यात आले या झाल्या दुसऱ्या कटाच्या दोन्ही बाजू ज्या आपण आत्ता नुकत्याच ऐकल्या सोळाशे एक्क्याऐंशी सालच्या ऑगस्ट महिन्यात संभाजी राजांनी कवी कलशाच्या सांगण्यावरून अण्णाजी दत्तो याचवर इतराजी करून मार दिला त्या माराने तो मेला बाळाजी प्रभू सोमाजी दत्तो व हिरोजी फर्जन यास परळी खाली कैद करून मारले श्यामजी नाईक याचा या कटात हात असल्याच्या संशयावरून त्यालाही कर्नाटकात कैद करण्यात आले याशिवाय या कटात ज्यांचा हात होता अशा पाच जणांना हत्तीच्या पायाखाली घालून मारले आणि कटात सापडलेल्या आणखी वीस जणांनाही ठार मारण्यात आले हे आपल्याला इतर अनेक नोंदींवरून समजून येते थोडक्यात काय तर हा दुसरा कट संभाजी महाराजांच्या विरोधात करण्यात आलेला आणि त्यावरून अकबराशी केलेले संधान या संशयावरून संभाजी राजांनी अण्णाजी दत्तो याला हत्तीच्या पायी दिले यानंतरची एक महत्वाची नोंद आहे जी इथे द्याविषयी वाटते संभाजी महाराजांनी या लोकांना मारल्यानंतर येसुबाईंनी संभाजी महाराजांना काही महत्वाचे प्रश्न विचारले आहेत चिटणीस बखरीत त्याचा उल्लेख आला आहे तो असा बाळाजी प्रभू मारिले हे उचित न केले बहुता दिवसांचे आणि इतबारी व पोखत थोरले महाराज कृपाळू त्यांचे सर्व अंतरंग त्याचपाशी होते चिटणीस राज्याचे व आपले प्राण ऐसे म्हणत आले वंश परंपरेने चिटणीसी देऊन पत्र शपथपूर्वक त्यास दिले ते माहीत असून त्याने अपराधही काही केला नाही असे असता लहानाचे सांगण्यावर हे गोष्ट कशी केली सर्व कारकून गेले मारिले बेदिल झाले अन्यायी झाले एक एक होते तेही ऐसे केले पुढे राज्य कसे चालेल इत्यादी बोलली त्यावर संभाजीराजांनीही तिला उत्तर दिलंय संभाजी महाराज म्हणतात आमचंही मनात ही गोष्ट नव्हती परंतु रागाचे समय बोललो तितक्यावर परवानगी सांगून झाले ते वाईट वाटून उठून आलो वाईट गोष्ट झाली खरी तुम्ही त्यांचे धाकटे पुत्र दोघे आहेत ते खासगीकडे ठेवून त्यांचा बंदोबस्त दरमहा देऊन चालवावा त्यांचे कारकून लिहिणार त्यांचे हातेच काम चालविण्याचे मुले लहान आहेत त्याचवर कृपा करावा याची असे सांगितले आणि त्यावरून येसुबाई साहेब यांनी दोन्ही मुलं जी बाळाजी आवजींची दोन उरलेली मुलं होती म्हणजे खंडोबल्लाळ आणि निळोबल्लाळ 
यांचे रक्षण केले शिक्के जे पूर्वी बाळाजी आवजींकडे होते शिवाजी महाराज आणि जिजाबाई साहेब यांच्यापासून चालत आलेले ते आता येसुबाईंनी खंडो बल्लाळ निळो बल्लाळ यांच्याकडे दिले आणि त्यांच्याकडे शिक्के देऊन पेटीत घालून देवापाशी ठेवून पेटीची किल्ली वाड्यात असावी असे अनेक दिवस चालत होते म्हणजे थोडक्यात काय तर बाळाजी आवजी यांना मारल्यानंतर त्यांची जी दोन मुलं होती खंडो बल्लाळ आणि निळो बल्लाळ या दोघांची काळजी येसुबाईंनी घेतलेली आहे आणि जे परंपरागत शिक्के बाळाजी आवजी यांच्याकडे असायचे ते शिक्के त्यांनी ह्या दोन मुलांच्या नावे करून स्वतःच्या ताब्यात ठेवले आणि ही मुलं मोठी होईपर्यंत स्वत ते शिक्के वापरून चिटणीसीचा दरक चालवला आणि मुलं मोठी झाल्यानंतर चिटणीसी त्यांच्याकडे दिलेली आहे आणि याचीच परतफेड म्हणून का होईना पुढे गोवा मोहिमेत आपल्याला असं दिसून येतं की खंडो बल्लाळ यांनी आपला जीव धोक्यात घालून संभाजीराजांचा जीव वाचवलेला आहे ज्यावेळी संभाजीराजांचा घोडा पाण्यामध्ये गेला आणि तो वाहणीला लागला होता त्यावेळी खंडो बल्लाळ यांनी पाण्यात उडी घालून तो घोडा अडवला आणि संभाजीराजांचे प्राण वाचवले याविषयी आपल्या चॅनलवरती एक दुसरा व्हिडिओ आहे त्यामध्ये ती माहिती आपल्याला मिळेल गोवा मोहिमेविषयी याविषयी आणखी जाणून घेण्याची इच्छा जर आपल्यापैकी कुणाला असेल संभाजीराजांच्या युद्ध मोहिमांवर लिहिलेले रणझुंजार पुस्तक आहे ते वाचू शकता त्यात माहिती मिळेल आणि इतिहासाच्या पाऊलखुणा भाग एकमध्ये कवी कलशावरती एक विस्तृत लेख आलेला आहे तर कवी कलशांविषयी ज्यांना जाणून घ्यायचं असेल त्यांनी तेही पुस्तक जरूर वाचावे दोन्ही पुस्तकांच्या लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत तर हा होता त्या कटासंबंधीचा आजचा आपला हा विषय आणि व्हिडिओ व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आवडला नाही तर डिसलाईक करा आणि आपले चॅनल नक्की आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा धन्यवाद Thank you.